হ্যালো এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম আজকে তৈরি করে দেখাবো পটলের আচার অনেক কিছুরই তো আচার খেয়েছেন অনেকেই আম রসুন জলপাই কিন্তু পটলের আচার কি কেউ কখনো খেয়েছেন তো যারা খাননি তাদের জন্য আমার আজকের এই রেসিপি আশা করছি ভালো লাগবে পটল খুব ভালো করে ধুয়ে নিয়েছি এবং চামড়া ছাড়িয়ে নিয়েছি একটা চাকুর সাহায্যে এবং দু মাথা কেটে নিয়েছি এবার পোলের গায়ে এভাবে কাটা দিচ্ছি ঠিক যেভাবে দিচ্ছি এভাবে দিয়ে নেবেন আপনারা চাইলে অন্যভাবেও কেটে নিতে পারেন আমি আমার পছন্দ মতো এখানে কেটে নিয়েছি এবার চুলায় একটি কড়াই বসিয়ে দিলাম কড়াইয়ের মধ্যে দুই কাপ মানে সরিষার তেল দিয়ে দিলাম আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো তেল দিয়ে দিবেন কিন্তু খেয়াল রাখবেন সরিষ তেলই ব্যবহার করতে হবে কারণ এখানে আমি পটলের আচার বানাবো সেজন্য আমি এখানে ছয়টা পল নিয়েছি আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো যে কয়েকটা প্রয়োজন সে কয়েকটাই নিয়ে নেবেন এবার পটলের মধ্যে দিয়ে দিলাম হাফ চামচ পরিমাণে লবণ আর হাফ চামচ পরিমাণে হলুদ গুঁড়া দিয়ে খুব ভালোভাবে নাড়াচাড়া দিব আমার ছোট্ট এই চ্যানেলের ভিডিওগুলো যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন আমার পাশে থাকবেন এর মধ্যে পটল ভাজা অলমোস্ট হয়ে গেছে চাকু দিয়ে কাটার ফলে পটলের খুব সুন্দর একটা পাতা শেপ চলে এসেছে এবার আমি পটলগুলোকে তুলে নিচ্ছি তেল থেকে পটল খুব বেশি কড়া করে ভাজার প্রয়োজন নাই আমি ঠিক যেভাবে ভেজে এভাবে ভেজে নিলেই হবে এবার কড়াইয়ের তেলের মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি দুটা তেজপাতা দু টুকরো দারুচিনি দিয়ে দিব চার থেকে পাঁচটি শুকনো মরিচ অবশ্যই মরিচের পরিমাণটা আপনারা যে পরিমাণে ঝাল খেতে চান সে পরিমাণ দিয়ে দিব আদা পেস্ট এক চামচ রসুন পেস্ট এক চামচ এবং জিরার পেস্ট এক চামচ দিয়ে এই মশলাটাকে এক মিনিটের মতো কষিয়ে নেব মশলা কষানো হয়ে গেলে এ পর্যায়ে এখানে দিয়ে দিব এক কাপ পরিমাণে পানি পানির পরিমাণটা অবশ্যই আপনারা মশলার পরিমাণটা বুঝেই দিয়ে দিবেন। এই মশলার মধ্যে আমি এখন দিয়ে দিচ্ছি এক চামচ পরিমাণে মরিচের গুঁড়া হাফ চামচ পরিমাণে লবণ হাফ চামচ পরিমাণে হলুদ যেহেতু টোল ভাজার সময়ে আমি হলুদ আর লবণ দিয়েছিলাম সেজন্য হলুদ আর লবণের পরিমাণটা কিছুটা কম দিয়ে দিলাম ব্যালেন্স ঠিক রাখার জন্য মশলা চার থেকে পাঁচ মিনিট কষিয়ে নিব নেওয়ার পরে সেই যে ভেজে তুলেছিলাম পটল পটলগুলা দিয়ে দিব এবার এই মশলার মধ্যে দেওয়ার পরে এখানে খুব ভালো করে দুই থেকে এক মিনিট কষিয়ে নিব পটল আর মশলা মশলা আর পটল খুব ভালো করে কষানো হয়ে গেছে এবার এই পটলের আচারের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি এক কাপ পরিমাণে তেঁতুলের মার এই তেঁতুলটা আমি রান্না করার ঠিক আধা ঘন্টা আগে ভিজিয়ে রেখেছিলাম এখন এই পটলের আচারের মধ্যে দিয়ে দিব ওয়ান থার্ড কাপ পরিমাণে চিনি চিনিটা আপনারা আপনার টেস্ট অনুযায়ী দিবেন যে যেরকম খেতে চান আচারের তেল ঠিক উপরে উঠে আসতে শুরু করেছে এ পর্যায়ে এখন এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি হাফ চা চামচ পরিমাণে ধনে এবং হাফ চা চামচ পরিমাণে জিরা গুঁড়া এটা সবজি দিয়ে করা আচার আর সংরক্ষণ যেন করা যায় সেজন্য আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি এক চা চামচ পরিমাণ হোয়াইট ভিনেগার হোয়াইট ভিনেগার দেওয়ার পরে এক মিনিটের মতো রান্না করলেই তৈরি হয়ে যাবে পটলের আচার এই তো তৈরি হয়ে গেল সুস্বাদু পটলের আচার আজকে আমি এখানেই শেষ করতেছি আল্লাহ হাফেজ